ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ കിഴി ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ പൊതിച്ചോറൊക്കെ കെട്ടി ആ വാഴയില വാട്ടി ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം അപ്പോൾ ബിരിയാണി വാഴയിലയിൽ കിഴി കെട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയണ്ടല്ലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ചെമ്മീനിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽസ്പൂൺ ഗരം മസാല അരസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അത് മുക്കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അരസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽസ്പൂൺ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഞാൻ പറയുന്ന സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ചെമ്മീൻ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ചെമ്മീൻ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേഷൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മാരിനേഷൻ പിടിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു ഈ ചെമ്മീൻ നല്ലപോലെ മൂത്ത് പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരാനേ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദേ ചെമ്മീൻ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ തി ചെമ്മീൻ അധികം മൂപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ ഇതൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല മസാലയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മൂത്ത് കുക്കായിട്ട് ഗ്രേവിയിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ഓവർ കുക്കായി ചെമ്മീൻ ഭയങ്കര റബ്ബറി ആയിപ്പോകും പിന്നെ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ഹാർഡ്ലി മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി രണ്ട് സൈഡും ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ചെമ്മീൻ റെഡിയായി ഇത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനെല്ലാം വറുത്ത് കോരി ഇനി ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്കൊരു ആറ് പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സവാള അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ സവാള നല്ലപോലെ വഴന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റായി ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം അരസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ സ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ മുതൽ അരസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ കാൽ സ്പൂണിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽസ്പൂൺ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് പ മസാലയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറണം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരിഞ്ഞ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളി നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മണം കിട്ടാനായിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ മണം കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇലകളാണ് മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും അത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അരിഞ്ഞത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക മസാലയിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസാലയുടെ ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിരുന്നു പിന്നെ
ബിരിയാണി ചോറ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു തക്കോലത്തിൻ്റെ പകുതി ആറ് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ബേ ലീഫ് ഒരിഞ്ച് നീളത്തിൽ പട്ടയും വേണം ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക എന്നിട്ട് അരി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിഴി കെട്ടുമ്പോൾ ചോറിങ്ങനെ ഒന്നൊന്നിൽ തൊടാതെ കിട്ടും അധികം വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല പിന്നെ ഇത് ജീരകശാല അരിയാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ അരി നമുക്ക് പാകത്തിന് വറുത്ത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അരി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടുന്ന പോലെ അരി നല്ലപോലെ പൊട്ടി വന്നിരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അരി പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയെന്നാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഞാനിവിടെ തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വെള്ളം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്ത ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്നാലേ അരി വെന്ത് ചോറാകുമ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കും വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അരി വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അരി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഒന്നൊന്നിൽ ഒട്ടാതെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരി നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്നൊന്നിൽ തൊടാതെ തന്നെ അരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കിഴി കെട്ടാനായിട്ട് ഒരു വാഴയില വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ വാട്ടിയ വാഴയില അതിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക ചോറ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കയ്യിൽ ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചോറിട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഇലയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കിഴിയുടെ സൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ചോറും രണ്ട് സ്പൂൺ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ചോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും പുതിനയില അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത സവാള ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തരും നമ്മുടെ കിഴിക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ചുരുട്ടി കിഴി രൂപത്തിലാക്കാം അത് ഞാൻ കിഴി കെട്ടാനായിട്ട് ഒരു വാഴയുടെ തണ്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ നമ്മളുടെ കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പൊക്കത്തേക്ക് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാഴയിലയുടെ പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഈ ഒരളവിൽ നാല് കിഴി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കിഴി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം അതിനൊരു ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ ഹോളോ ഉള്ള തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് കിഴി ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ആവി കയറ്റി എടുക്കുക ഞാൻ ആ അവിടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കിഴി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാഴയില എങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ബിരിയാണി നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇഡ്ലി ചെമ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ആവി വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കിഴി നല്ലപോലെ ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ആ വാഴയിലയുടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് വാഴയിലയുടെ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കിഴി ബിരിയാണി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചേക്കുന്നതുകൊ
അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ചെമ്മീൻ കിഴി ബിരിയാണി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വാഴയിലയിൽ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി കിഴി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേലും ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ എൻ്റെ ചാന